Greetings to all of you in the name of the Lord Jesus Christ. Yeshu Masi ke naam se aap sab ko sambodhit karte hain. This is the day the Lord has given us. Ye wo din hai jo Yeshu ne banaya hai. Not for us to be sad or fearful. Isliye nahi ki hum bhaybhit rahe ya dare. That we may rejoice and rejoice always. Lekin hum anandit rahe aur sada anandit rahe. Because no matter what our circumstances may be. Kyunki hamare परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो गॉड ऑलवेज गिव्स अस अ रीजन टू रिचॉइस परमेश्वर हमेशा एक कारण देते हैं कि हम आनंदित रहें व्हाट इज आवर रीजन हमारा कारण क्या है आवर लाइफ हमारा जीवन वी आर स्टिल अलाइव हम आज भी जीवित है एंड आवर हेल्थ और हमारा स्वास्थ्य एंड वी कैन वॉक और हम चल सकते हैं। फैकल्टीज ऑफ अर बॉडी मेंबर्स ऑफ बॉडीज आर ऑल फंक्शनिंग हमारे शरीर के हर एक अंग काम कर रहा है एंड वॉट आर वंडरफुल ब्लेसिंग और क्या ही अद्भुत आशीष रिजॉइस तो हम आनंदित हो वी हैव अन डे गिवन टू अस दैट वी मे सर्व द लोड एंड ग्लोरीफाई हमें एक और दिन दिया गया है ताकि हम यीशु की सेवा करें परमेश्वर की महिमा करें टूडे आई वॉन्ट टू पास ऑन टू जस्ट वन थॉट एज अ कंक्लूडिंग थॉट of uh, Christ the first fruit aur aaj ke din hum ek vichar ko dekhenge aur jo ki hamara jo teen bhag ka jo manan tha uska aakhri manan hai remember our text aur yaad rakhe hamara jo shirshak tha 1 Corinthians chapter 15 verse 23 pehla Corinthians ka 15 adhyay 23 pad and so we have considered uh, four points हमने चार बातों को देखा है नंबर वन द फर्स्ट फ्रूट वेयर ऑफ द सेम नेचर एज द आफ्टर फ्रूट और पहली बात हमने देखा जो पहला फल है और जो बात के फल है वो एक ही स्वभाव के हैं दैट मींस इसका अर्थ क्राइस्ट इज ऑफ द सेम नेचर एज हिज पीपल कि यीशु मसीह का स्वभाव और यीशु मसीह के लोगों का स्वभाव एक ही है नंबर टू दूसरी बात द फर्स्ट फ्रूट वेयर ऑफ अ सुपीरियर एक्सेलेंस जो पहला फल है उसका जो गुण है सबसे उत्तम है बिकॉज फर्स्ट फ्रूट यूजली आर द फर्स्ट आर द बेस्ट फ्रूट क्योंकि जो पहले फल होते हैं वो सबसे उत्तम होते हैं एंड अर्ली राइट फ्रूट और जो जल्दी पक जाते हैं देर फोर इज नॉट ओनली बेस्ट बट ऑल्सो स्ट्रॉगर लेकिन और इसलिए न सिर्फ उत्तम है लेकिन और मजबूत है एंड रिमेम्बर टॉकिंग अबाउट याद रखें हम किसके विषय में बात कर रहे हैं टॉकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट हम यीशु मसीह के विषय में बात कर रहे हैं इन रेसरेक्शन यीशु मसीह के पुनरुत्थान में ही इज द फर्स्ट फ्रूट ऑफ ऑल हु विल बी रेसरेक्टेड एट द एंड यीशु मसीह वो पहलौटा है जो जितने लोग पुनर्जीवित हो जाएंगे उसका पहलौटा है एंड सो दैट इज दैट इज द सेकंड थिंग एंड द थर्ड थिंग वी कंसीडर वाज और तीसरी बात जो हमने देखा द फर्स्ट फ्रूट्स वेयर द फर्स्ट गैदर्ड वंस जो पहला फल है वो वही है जिसको पहले पहले लिया गया देयरफॉर द फर्स्ट फ्रूट इज अ शैडो of Christ aur isliye jo pehla phal hai wo masi ka parchhai hai and fourthly chauthi baat the sheaf of a first fruit was lifted up by the priest pehla phal ka jo pola hai wo yajak ke dwara prabhu ke samne rakha gaya prastut kiya gaya and it is waved to and fro towards all direction और इसको चारे दिशाओं में इसको दिखाया गया है साउथ नॉर्थ एंड ईस्ट एंड वेस्ट पूरा पश्चिम उत्तर और दक्षिण एंड फिफ्थली पांचवी बात द कॉर्न ऑफ द फर्स्ट फ्रूट वॉज थ्रेस्ड विनोड एंड द प्योर कॉर्न वॉज फाउंडेड एंड रोस्टेड और जो पहला फल का जो पोला है उसको मारा गया कूटा गया और उसका तेल निकाला गया Together with the oil and frankincense, or sat milkar us tel or sugand ke saath, the first fruit was waved before God. वो पहला फल परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया गया. And uh, so these are the five things we considered. और ये वो पांच बातें हैं जो हमने देखे हैं. Today we shall look into the sixth and the seventh one. और आज हम छठे और सातवें बात को देखेंगे. They are very short. और ये बहुत छोटा है. the first fruits 
सैंटिफाइड द होल क्रॉप और वो पहला फल जो है वो पूरा जो फसल है उसको शुद्ध करता है यू नो वट एवर यू यूर लैंड प्रोड्यूस जो कुछ भी आपका भूमि उत्पन्न करता है एज द फ्रूट ऑफ योर लेबर और आपका जो परिश्रम है उसका जो परिणाम होता है द फर्स्ट क्रॉप यू ब्रिंग टू गॉड एंड प्रेजेंटेड टू हिम वो पहला फल जो है आप लाते हैं परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं हिस्स ब्लेसिंग शैल बी अपॉन द रेस्ट of what is left for you tab jo aapke paas baki rahega parmeshwar ka aashish us par rahega such is the power of christ's resurrection aur aisa hi hai masi ka punruthan that the saints through him have the right to rise to life immortal ki jitne bhi sant hai wo yeshu masi ke dwara unka adhikar ban jata hai ki anand jeevan ko paaye by his resurrection yeshu masi ke punruthan ke dwara the gospel according to st john chapter 5 verse 28 says yavna rachit su samachar uska panchwa adhyay 28 pad mein likha hai jesus christ was uh, answering to the religious leaders aur yeshu masi un dharmik agwo ke prashno ka uttar de rahe of course they could not understand what he was saying aur ve in baaton ko samajh nahi paaye so jesus said to them yeshu ne unse kaha do not be amazed at this in baaton par chakit na ho jao for a time is coming when all All who are in their graves will hear his voice. क्योंकि एक समय आ रहा है कि जो लोग अपने कब्र में हैं, वो उसके आवाज को सुनेंगे. And as they hear his voice, they shall come out. और जैसे-जैसे वो प्रभु के आवाज को सुनेंगे, वो अपने कब्र से बाहर आएंगे. And those who have done good will rise to live. और जो लोग भले काम किए हैं वो जीवित हो जाएंगे अनंत काल के लिए जीवित रहने के लिए और जो लोग बुरे कामों किए हैं अपने जीवन में वो जीवित हो जाएंगे उनका दंड होगा नाश किया जाएगा एज वी लिव आवर लाइफ टूडे और जैसे कि आज हम अपने जीवन को जीते आवर इटर्निटी विल डिपेंड ऑन हाउ वी लिव टूडे एंड हाउ वी ट्रीट जीसस टूडे एंड व्हाट डू वी डू विद क्राइस्ट टूडे हमारा अनंत काल उस बात पर निर्भर है कि इस वर्तमान जीवन में हम यीशु मसीह के संग कैसे बर्ताव करते हैं द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड डोंट सिंपली डोंट अंडरस्टैंड क्राइस्ट एंड सो दे रिजेक्ट क्राइस्ट इस संसार के लोग यीशु मसीह को समझते नहीं है इसलिए उसका तिरस्कार करते हैं दे आर ऑलरेडी कंडम्ड वे इसी समय दंडित हो गए हैं सो दैट इज व्हाट जीसस इज सेइंग और यही बात यीशु मसीह कहते हैं बिकॉज़ क्राइस्ट रोस अगेन क्योंकि मसीह जी उठा दोस हु फॉलो हिम इन रेजरेक्शन वे जो उसके पीछे चलते हैं पुनरुत्थान में विल शेयर द सेम पावर एंड ग्लोरी एज जीसस हैज उनका वही सामर्थ्य और अधिकार होगा जो यीशु मसीह के पास है एंड लास्टली सेवेंथली और अंतिम बात द फर्स्ट फ्रूट बीइंग एक्सेप्टेड ऑफ द लॉर्ड फॉर इजराइल और जो पहलौटा है वो ग्रहण योग हो गया इजराइलियों के लिए नॉट ओनली इट sanctified the rest of the harvest aur na sirf usne baaki ke fasal ko shuddh kiya hai but to were a pledge that a good harvest is to follow lekin ek pratigya ke sath ki ek acha fasal aane wala hai he is the first fruit yeshu masi wo pehla pehla phal hai what does that indicate iska arth kya hai it indicates the idea that the rest must follow ये दिखाता है कि बाकी और है आने वाला है वॉट इज द प्लेज टू द चर्च बाई द रिसन लॉर्ड और जी उठे यीशु मसीह के द्वारा वो प्रतिज्ञा क्या कलिसिया को दिया गया इट इज द रेस प्रोमिस ऑफ द रेसरेक्शन ऑफ ऑल द चर्च मेंबर्स ये वो प्रतिज्ञा है कि कलिसिया के जितने लोग हैं यीशु के हैं वो उठाए जाएंगे द क्वेश्चन दैट वी मस्ट Uh, answer to ourselves and settle in our heart is aur jo sawal jo hame apne hriday mein puchna hai aur uska uttar dena hai wo ye hai not whether we believe or not aur ye nahi ki hum vishwas karte hain ya nahi because all of us are believers kyunki hum sab vishwas karte hain so the question is not whether you are believer or not so sawal ye nahi hai ki aap vishwasi hai ya nahi but the question is Are you a lover 
of Jesus. लेकिन सवाल यही है कि क्या आप यीशु मसीह के प्रेमी हैं? You are a believer. आप विश्वासी हैं. I'm not doubt about it. कोई शक नहीं. But are you a lover? लेकिन क्या आप एक प्रेमी हैं? I remember most of the promises that Jesus Christ has given to His people. याद रखें जितने भी प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिए हैं. Are all conditional. वे उस सब के पीछे एक शर्त है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट दो लव हेम और सबसे महत्वपूर्ण वो शर्त यही है कि वे लोग जो यीशु मसीह से प्रेम करेंगे सो ऑल दिस ब्लेसिंग आर प्रिजर्व फॉर अस हु लव हेम सो ये सारे आशीषे जो है वो हमारे लिए रखे गए हैं उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं एंड द बाइबल आल्सो सेज दोस हु एंडियो टिल द एंड शाल बी सेव्ड ये भी बताती है कि जो लोग अंत तक विश्वास योग बने रहेंगे वो ही उद्धार पाएंगे द हु शाल एंडियो टिल द एंड कौन अंत तक विश्वास योग बना रहेगा नॉट जस्ट मियर बिलीवर्स सिर्फ विश्वासी ही नहीं but those who love him lekin ve log jo usse prem karte hain love will help us to cling on to jesus prem hamari sahayata karega ki hum yeshu masi ko thame rahe therefore isliye god lovers need not be afraid of death jo parmeshwar se prem karte hain jo uske premi hai wo mrityu se darne ki avashyakta nahi because they do not die kyunki ve marte nahi hain their souls leave the body unka atma unke sharir ko chhod deta hai and it is only the body that dies ye sirf ye sharir hai jo mar jata hai but saints of god lives on lekin parmeshwar ke sant wo sada jiyenge where kahan with the lord jesus Rabu christ prabhu yeshu masi ke sath our savior and lord hamara uddhar karta aur wherever he is jahan kahin bhi ve hai we shall be there with him hum bhi yeshu ke sang rahenge this is the resurrection life yahi wo punarthan ka jeevan and only the resurrection body will be fit to be with christ in that heavenly place aur sirf ek punarthan kiye hue wo sharir jo hai wahi yogya hai yeshu ke sang jeene ke that is why it is important for us to meditate on this aur isliye ye zaruri hai ki hum in baaton ke upar manan kare christ the first fruit masi jo pehlota hai and let us be grateful and thankful to god aur hum parmeshwar ke prati dhanyawadit aur aabhari bane rahe that he has brought us into this great privilege ki parmeshwar ne hame ye bada saubhagya diya hai of knowing christ and experiencing his resurrection life and resurrection power ki hum masi ko janne paaye aur yeshu masi ke punarthan ke samarth ko hum anubhav karne paaye remember what you possess yaad rakhe aapke paas kya hai you possess the resurrection life when you invited christ to come and live aapke paas wo punarthan ka samarth hai jeevan hai jab aapne yeshu masi ko hriday mein grahan kiya and as you live your life today aur jaise jaise aaj ke din aap apne jeevan ko jeete hain god bless you परमेश्वर आप सबो को आशीष दे एंड गॉड बी विथ यू परमेश्वर आपके संग रहे लॉर्ड दिस मॉर्निंग अगेन वी थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वर्ल्ड प्रभु आज की सुबह हम एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत वचन के लिए दीज थॉट्स रिक्वायर्स केयरफुल मेडिटेशन और ये शिक्षाएं जो है जरूरत है कि हम इस पर मनन करें एंड मे द होली स्पिरिट हु इज आवर बेस्ट टीचर कंटिन्यू टू टीच योर पीपल और पवित्र आत्मा जो हमारा सबसे उत्तम शिक्षक है हमें सिखाने पाए एज दे मेडिटेट ऑन दिस जबकि आपके लोग इन बातों पर मनन करते हैं ब्लेस देम एंड एनरिच देयर नॉलेज इन्हें आशीषित करें और के ज्ञान को बढ़ाएं लेट देम लिव बाय द लाइफ and light of your word aur aapke log aapke jeevan aur aapke roshni mein jeene paaye in jesus name yeshu masi ke naam se mangte hain amen 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 remember god himself promised that he will never leave you but he is with you yaad rakhe parmeshwar ne swayam is baat ka pratigya kiya hai ki wo aapko na kabhi chhodega na kabhi tyagega this is a great day friend and so live and enjoy living ye mahan ek din hai aur isliye aap jiye aur jeevan ka anand uthaye amen amen